नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील बघा आपण या ठिकाणी इयत्ता दहावीच्या पुस्तकातील एक अर्थशास्त्राचा महत्वाचा व्हिडिओ बघणार आहोत तुम्ही जर बघितलं प्रकरणाचं नाव वाचल्याबरोबर तुमच्या लक्षात येईल की एक महत्वाचा पूर्व मुख्य परीक्षेला यावर सातत्याने प्रश्न आले आहे असा हा टॉपिक जो आपला माहीत असला पाहिजे मित्रांनो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि ग्राहक संरक्षण हा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा कंबाईन पूर्व राज्यसेवा मुख्य अशा विविध परीक्षांना आणि सरळ सेवेच्या विविध एक्झाम्सला या मुद्द्यावर सातत्याने प्रश्न विचारले गेलेले आहेत मित्रांनो नेमकं काय काय आहे या टॉपिकमध्ये तर बघा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रस्तावना आहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेमकं कशाला म्हणायचं याचा अर्थ आपल्याला बघायचा आहे मग तिचे उद्दिष्ट काय असतात तिची प्रगती कशी होते त्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील उणिवा नेमके काय आहेत त्या दूर करण्याचे उपाय कोणते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे ग्राहक आहे त्यांचं संरक्षण त्या संदर्भातील मुद्दे मित्रांनो या प्रकरणात आपण बघणार आहात बघा इथे जर तुम्ही बघितलं साखर गहू तांदूळ रॉकेल काही चित्र तुम्ही बघता आहात प्रास्तविकामध्ये जागतिक विकास अहवाल दोन जर तुम्ही बघितला तर भारतीय लोकसंख्येच्या जवळजवळ बावीस भाग हा दारिद्र्य रेषेखाली जीवन दक जगतोय हे लक्षात घ्या हे गरिबीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारत सरकारने गरीब लोकांसाठी रास्त किमतीमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची तरतूद केलेली आहे मित्रांनो सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे नेमकं काय त्याचा अर्थ आपल्याला समजून घ्यायचा आहे ओके याला आपण पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम असंही म्हणत असतो पी डी एस ओके बघा भारत सरकारने सुरू केलेली ही एक अन्न सुरक्षा व्यवस्था आहे ज्या नागरिकांना सहजपणे अन्न मिळू शकत नाही त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था बघा भारतातील गरजू लोकांना गहू तांदूळ साखर यासारखे अन्न घटक तसेच कापड केरोसिन हे बिगर अन्न घटक सवलतीच्या दरामध्ये वितरित करण्यासाठी ही पद्धती आणलेली आहे यासाठी काय केलं मग आपण तर देशाच्या विविध राज्यांमध्ये आपण स्वस्त धान्याची दुकाने स्थापन केलेली आहेत मित्रांनो केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांद्वारे सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या व्यवस्थापनाची जी जबाबदारी आहे ती विभागून घेतली जाते अन्नधान्याची साठवण असेल वाहतूक असेल विभाजन असेल यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असते तर स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे ग्राहकांना अन्नधान्याचे वितरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते मित्रांनो म्हणजे इथे तुम्हाला एक मुद्दा लक्षात घ्यायचा आहे की केंद्र सरकार कशासाठी जबाबदार आहे आणि राज्य सरकार कशासाठी जबाबदार आहे मित्रांनो हा प्रश्न आलेला आहे अन्नधान्याची साठवण वाहतूक आणि विभाजन कोण करणार केंद्र सरकार तर वितरण कोण करणार राज्य सरकार म्हणजे एक मुद्दा लक्षात घ्या जनतेपर्यंत जे फायनल वितरण करायचं आहे ते राज्य करणार इतर सगळ्या गोष्टी केंद्र करणार ओके सोपा मुद्दा याच बरोबर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब कोणते आहेत नेमके त्यांची माहिती असेल त्यानंतर त्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण असेल स्वस्त धान्य दुकानांच्या कामाचे पर्यवेक्षण असेल इत्यादी कार्यात्मक उपक्रमांची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते हे लक्षात घ्या मित्रांनो पुढचा मुद्दा आहे तो म्हण तो म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणालीची उद्दिष्टे कोणती आहेत बघा सार्वजनिक वितरण प्रणालीची मुख्यतः दोन उद्दिष्टे आहेत त्यामध्ये जे उपभोक्ते आहेत यांना स्वस्त व सवलतीच्या दरामध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे अत्यावश्यक वस्तू ज्या आहेत त्यांना पुरवठा करायच्या दुसरं लोकसंख्येचा किमान पोषणात्मक दर्जा टिकवून ठेवायचा ओके त्यामुळे काय होणार आहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही खुल्या बाजारातील किमतीवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते मित्रांनो या ठिकाणी जर स्वस्त दरामध्ये वस्तूंचा पुरवठा होत असेल तर आपोआप खुल्या बाजारामध्ये किमती नियंत्रणात राहतात हे लक्षात घ्या आता सार्वजनिक वितरण प्रणाली जी आहे तिची प्रगती नेमकी कशी होत गेली कुठे अस्तित्वात आली ही प्रणाली तर बघा एकोणीसशे त्रेचाळीसचा जो बंगालचा दुष्काळ होता त्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्तित्वात आली या योजनेअंतर्गत देशभरामध्ये स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे धान्याची वाटप करण्याचे महत्त्वाचे जाळे विस्तारण्यात आले हे लक्षात घ्या भारतात स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या जर तुम्ही बघितली तर एकोणीसशे साठमध्ये सुमारे सत्तेचाळीस हजार होती ती एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये पाच पॉईंट अठ्ठावन्न लाख झाली ही संख्या दोन हजार दोनमध्ये चार पॉईंट चौऱ्याहत्तर लाख दोन दोन हजार अकरामध्ये 
चार पॉइंट नव्याण्णव लाख एवढी वाढली मित्रांनो म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर एकोणीसशे साठपासून दोन हजार अकरापर्यंत सत्तेचाळीस हजारावरून साडेचार लाख म्हणजे पाच लाख जवळपास एवढी ही संख्या वाढलेली आहे पुढे जर बघितलं तुम्ही तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकोणीसशे एक्क्याण्णव ब्याण्णव यावर्षी झाली धान्य उचल जवळजवळ एकोणवीस दशलक्ष टन इतकी होती परंतु आता त्यामध्ये घट झालेली आहे कारण गहू आणि तांदुळाच्या खुल्या बाजारातील किमती आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे निर्धारित केलेल्या किमती यातील तफावत या ठिकाणी कमी झालेली आहे हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मित्रांनो पुढचा मुद्दा आहे की बघा एस टी आय मेन्सला या मुद्द्यावर दोन तीन वेळेस प्रश्न आलेले आहेत लक्ष आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कधी सुरू झाली आणि नेमकी ही काय आहे हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे जून एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासून ही प्रणाली सुरू झालेली आहे याच्या अंतर्गत दुहेरी किंमत रचना या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे यानुसार दारिद्र्य रेषेवरील गरजू कुटुंबांसाठी वाजवी किमतीमध्ये तसेच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी अतिशय कमी किमतीत धान्याचे वितरण करण्याचे लक्ष या ठिकाणी निश्चित करण्यात आले आहे मित्रांनो पुढे जर तुम्ही बघितलं तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये धान्याच्या वितरणासाठी शिधापत्रिका आवश्यक ठरते शिधापत्रिका ओके तुमच्याकडे तुम्ही कार्ड बघितलं असेल त्यावर कुटुंबातील सदस्य संख्या यांची माहिती असते त्यानुसार ठराविक स्वस्त धान्याच्या दुकानातून शिधा वाटप या ठिकाणी केले जाते मित्रांनो महाराष्ट्र शासन जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येकाच्या आर्थिक स्तरानुसार विशिष्ट रंगाची शिधापत्रिका या ठिकाणी देत असतो बघा साधारणपणे जर बघितलं आपण तर वार्षिक उत्पन्न आता हे बदल होत आहेत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर सफेद रंगाची शिधापत्रिका देण्यात येते त्यांचा आर्थिक स्तर उच्च असल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वितरणाच्या लाभातून वगळण्यात येते ओके हे आकडे आता बदललेले आहेत आपण लेटेस्टमध्ये व्हिडिओ त्यावर बघू आता इथे क्रमिक पुस्तकातील आहेत ते या ठिकाणी बघूया बघा या ठिकाणी तीन पद्धतीच्या शिधापत्रिका आहेत किंवा याला रेशन कार्ड आपण म्हणतो पांढरी दुसरी केशरी आणि तिसरी शिधापत्रिका ओके वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा पंचवीस हजार ते एक लाख एवढी असेल तर केसरी शिधापत्रिका या ठिकाणी दिली जाते आणि बाजारभावापेक्षा कमी दराने त्यांना पाच रुपये किलो तांदूळ पाच रुपये किलो गहू आणि दोन रुपये लिटर रॉकवेल असं वितरित केलं जातं मित्रांनो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका या ठिकाणी दिली जाते एवढं येथे एवढंच लक्षात ठेवा की दारिद्र्य रेषेखालील जे कुटुंब आहेत त्यांना पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका भेटते ओके हे चालू घडामोडीचे जे काही लेटेस्ट पुस्तक आहे त्यामध्ये तुम्हाला किती रुपये किलोने तांदूळ भेटत आहेत गहू भेटत आहेत ते बघता येईल ते तुम्ही अपडेट्स बघून घ्या मी या ठिकाणी पूर्णतः पुस्तकात जे आकडे आहेत ते सांगतो आहे पुढचा मुद्दा मित्रांनो किंवा काही लोकांना माहीत असेल लेटेस्टमध्ये वाचला असेल तर नक्कीच खाली कमेंट करा मित्रांनो पुढचा मुद्दा आहे अतिरिक्त आर्थिक स्तर असलेल्या कुटुंबासाठी अंत्योदय योजनेअंतर्गत अत्यंत कमी किमतीमध्ये अन्नधान्य वितरित या ठिकाणी केली जाते अंत्योदय योजना त्यानंतर निराधार योजनेअंतर्गत जर आपण बघितलं तर दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाला सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दरमहा दहा किलो तांदूळ या ठिकाणी मोफत दिले जातात मित्रांनो आता भारतामध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जी आहे ती फायदेशीर का आहे बघा गरीब जनतेला सवलतीच्या दरामध्ये धान्य पुरवठा करण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते पहिला मुद्दा दुसरं शिधा वाटप दुकानदार त्यांचा नोकरवर्ग आणि इतर संबंधित कामगारांना या ठिकाणी रोजगार मिळतो दुसरा मुद्दा तिसरा मुद्दा दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होते तीन गोष्टी आहे रोजगार विषमता कमी होणे आणि गरीब जनतेला त्या ठिकाणी फायदा आता उणिवा काय आहे याच्यामधील तर गरीबांना मर्यादित फायदा आहे कारण का फक्त शिधापत्रिका धारकांनाच अन्नधान्य पुरवठा होतो शिधापत्रिका वास्तव्याच्या पत्त्यानुसार दिल्या जातात त्यामुळे जे काही बे बेगर आहे कामगार आहेत स्थलांतरित त्यांना याचा लाभ भेटत नाही मित्रांनो पुढचा मुद्दा आहे प्रादेशिक विषमता काही प्रदेश हे जास्त विकसित आहेत तर काही प्रदेश कमी विकसित आहेत काही ठिकाणी दारिद्र्यशीखालील कुटुंबांची संख्या जास्त असते परंतु त्या प्रमाणात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अन्नधान्याची उचल होत नाही या प्रादेशिक विषमतेमुळे बरेचसे लोक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभापासून त्या ठिकाणी वंचित राहतात मित्रांनो आपण पुढे जर बघितलं तर शहरी पूर्वग्रह ही एक उणीव आहे जवळजवळ पंच्याहत्तर टक्के स्वस्त धान्य दुकानं आपण जर बघितली तर ग्रामीण भागामध्ये आहेत परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे धान्याची जी उचल होते त्याचे प्रमाण मात्र शहरी भागामध्ये जास्त आहे 
मित्रांनो ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था शहरांप्रमाणे कार्यक्षम नसते बऱ्याचदा ग्रामीण भागातील अनेक स्वस्त धान्य दुकानामध्ये जर बघितलं आपण तर अन्नधान्य किंवा रॉकेल इत्यादी उपलब्ध नसते हे लक्षात घ्या भारतीय अन्न महामंडळाची अकार्यक्षमता हा एक मुद्दा आहे स्वस्त धान्य दुकानांना वितरणासाठी अन्नधान्याचा पुरवठा करणे हे भारतीय अन्न महामंडळाचे काम आहे परंतु त्यात काही उणिवा आहेत अतिरिक्त अन्नसाठ्याचे योग्य संग्रहण या ठिकाणी होत नाही तो एक मुद्दा तुम्हाला लक्षात घ्यावा लागेल ओके पुढे जर बघितलं मित्रांनो तर त्यामुळे काही वेळा आपण बघतो आहे उत्पन्न उत्पादन वाढती तरी लोकांपर्यंत पोहोचत नाही या सगळ्या उणिवा आहेत आणि या दूर केल्या पाहिजेत मग आपली जी ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे याच्यातील या उणिवा दूर करायच्या कशा मित्रांनो पहिलाच उपाय या ठिकाणी सुचवलेला आहे तो म्हणजे अन्न बँका प्रत्येक राज्यामध्ये अन्न बँका स्थापन झाल्या पाहिजे सरकारी गोदामांचे आधुनिकीकरण झाले पाहिजे म्हणजे काय होईल जो अन्न साठा आहे आपल्या देशामध्ये तो व्यवस्थितरित्या संग्रहित करता येईल त्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या व्याप्तीमध्ये वाढ करणे सार्वजनिक वितरण प्रणालीची व्याप्ती ही अधिक विस्तृत केली पाहिजे जेणेकरून कोणती गरजू व्यक्ती सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभांपासून वंचित राहणार नाही त्यानंतर मित्रांनो सार्वजनिक वितरण प्रणालीची पुनर्रचना याच्यातून जे गैरप्रकार आहेत त्यांना आळा घालायचा आहे शेदावाटप अधिकाऱ्यांनी स्वस्त धान्य दुकानदारांना वारंवार भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत भरारी पथकाद्वारे छापे घालून बनावट शिधापत्रिका नष्ट केल्या पाहिजे वस्तूंच्या हाताळणीवरील खर्च आणि वाहतुकीवरील खर्च देखील या ठिकाणी कमी केला पाहिजे हे लक्षात घ्या पुढचा मुद्दा आहे मित्रांनो ग्राहक संरक्षण वस्तू आणि सेवांचा वापर करणाऱ्या किंवा उपभोग घेणाऱ्या व्यक्तीला ग्राहक किंवा उपभोक्ता असं म्हटलं जातं वस्तू व सेवांचा वापर करणाऱ्या व्यक्ती असेल किंवा उपभोग घेणाऱ्या व्यक्ती असेल मित्रांनो पुढचा मुद्दा म्हणजे हे झाले ग्राहक प्रत्यक्ष वापरासाठी किंवा मालकीसाठी वस्तू आणि सेवा घेणारी व्यक्ती जी आहे तिला आपण ग्राहक म्हणतो पुढे जर बघितलं तुम्ही ग्राहक वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगाद्वारे समाधान मिळेल अशी अपेक्षा करत असतात परंतु काही वेळा विक्रेत्यांच्या पुढील गैरप्रकरणामुळे त्यांना समाधान मिळत नाही मित्रांनो आपल्याला ग्राहकांचं संरक्षण हा मुद्दा बघायचा आहे मग काय होतं नेमकं ग्राहकांवर कोणता अन्य अन्याय होऊ शकतो तर बेसळयुक्त वस्तू त्यांना विकल्या जातात दोषयुक्त वस्तू विकल्या जातात चुकीच्या वजनांचा व मापांचा वापर या ठिकाणी केला जातो साठेबाजी काळाबाजार केला जातो निश्चित केलेल्या कमाल विक्री किंमत ज्या आहेत एम आर पी त्यापेक्षा जास्त दर आकारला जातो आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती त्या ठिकाणी दिल्या जातात मित्रांनो पुढचा मुद्दा जर या ठिकाणी बघितला तुम्ही तर दोषयुक्त वस्तू आणि असमाधानकारक सेवा यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून ग्राहकांना संरक्षण मिळाली पाहिजे त्यासाठी ग्राहकांच्या हक्कांची हमी देणारी जी कायदेशीर तरतूद आहे त्याला ग्राहक संरक्षण असं म्हटलं जातं ग्राहक संरक्षण म्हणजे काय तर ग्राहकांना जे काही नुकसान होत आहे त्याच्यापासून कायदेशीर हमी देणारी तरतूद मग ग्राहकांचे हक्क आणि कर्तव्य या संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा एकोणीसशे शहाऐंशी हा पास करण्यात आला आणि तो एक जुलै एकोणीसशे सत्त्याऐंशी पासून अंमलात आणण्यात आलेला आहे पुढे जर बघितलं मित्रांनो ग्राहक संरक्षण कायद्याची मुख्य उद्दिष्ट कोणती आहेत ग्राहकांना चांगले व परिपूर्ण संरक्षण देणे ग्राहकांवरील अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी सुलभ आणि वेगवान यंत्रणेची तरतूद करणे यासाठी ग्राहकांना पुढील काही कायदेशीर अधिकारांची जाणीव करून दिली जाते कोण कोणते अधिकार आहेत मित्रांनो ग्राहकांचे तर सुरक्षिततेचा अधिकार आहे आरोग्याला आणि जीवनाला अपायकारक वस्तू आणि सेवांपासून ग्राहकांना संरक्षण मिळाले पाहिजे उदाहरणार्थ दोषयुक्त वाहने असतील निकृष्ट प्रतीची विजेची उपकरणे हानिकारक कीटकनाशके इत्यादीपासून संरक्षण ग्राहकांना भेटलं पाहिजे माहिती मिळवण्याचा अधिकार पाहिजे वस्तू सेवांची गुणवत्ता असेल शुद्धता किंमत नगसंख्या प्रमाणीकरण याबाबत अचूक माहिती ग्राहकाला भेटली पाहिजे निवड करण्याचा अधिकार बाजारामध्ये विविध प्रकारच्या वस्तू असतात त्यातून ग्राहकांना त्याच्या खरेदी क्षमतेनुसार व पसंतीनुसार वस्तू व सेवांची निवड करण्याचा अधिकार आहे पुढे जर बघितलं मित्रांनो ग्राहकांचे अधिकार तर ग्राहकांना सुरक्षिततेचा अधिकार आहे माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे निवड करण्याचा अधिकार आहे स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार आहे त्यानंतर ग्राहकांना शिक्षणाचा अधिकार आहे तक्रार निवारण्याचा अधिकार आहे आणि तक्रार ऐकविण्याचा अधिकार आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे सुरक्षितता माहिती निवड स्वच्छ पर्यावरण ग्राहक शिक्षण तक्रार निवारण तक्रार ऐकणे तक्रार ऐकविण्याचा अधिकार म्हणजे काय तर उत्पादक आणि वितरकांना उत्पादनाविषयीचे आपले मत ते ऐकवू शकतात 
तक्रार निवारणाचा अधिकार म्हणजे काय तर वस्तू व सेवांच्या ज्या किमती आहेत त्यांची जी गुणवत्ता आहे याच्या संबंधीचे तक्रार निवारण करण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे आवश्यक असल्यास विक्रेत्याने किंवा उत्पादकाने ग्राहकाला वस्तू बदलून किंवा दुरुस्त करून दिली पाहिजे मित्रांनो ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जिल्हा मंच राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग यांचा समावेश होतो पुढे आहे ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार व्यापारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी संबंधित कायद्याची माहिती करून घेण्याचा तसेच तक्रार करण्याच्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार या ठिकाणी ग्राहकांना आहे स्वच्छ पर्यावरणासंबंधीचा अधिकार आहे प्रत्येकाला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण उपभोगण्याचा अधिकार आहे त्यानुसार ग्राहकाच्या वस्तीत कोणी कचरा हवा पाणी ध्वनी इत्यादींमुळे प्रदूषण निर्माण करत असेल तर ग्राहकांना त्याबद्दल तक्रार नोंदवून तिचे निवारण करण्याचा सुद्धा अधिकार आहे हे लक्षात घ्या त्यानंतर आहे ग्राहकांची कर्तव्य ग्राहकांनी कोणती कर्तव्य पार पाडली पाहिजे तर व्यवसायातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी गुणवत्तेबाबत आणि हक्काबाबत जागृत राहिलं पाहिजे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आहे त्यांच्यापासून सावध राहिलं पाहिजे विक्रेत्याला देयक बिल पावती हमीपत्र ज्याला गॅरंटी कार्ड म्हणतो आपण वॉरंटी कार्ड प्राश्वासन पत्र इत्यादी देण्यासाठी त्या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे पुढे वस्तूची गुणवत्ता असेल किंमत असेल टिकाऊपणा विक्री पश्चात सेवा इत्यादींची तुलना त्या ठिकाणी केली पाहिजे विविध वस्तूंची काळजीपूर्वक तपासणी करा व सर्वोत्तम निवड करा हे या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे मित्रांनो भारतामध्ये अठ्ठावीस डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन तर पंधरा मार्च हा जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो आपल्या देशात जर तुम्ही बघितलं तर लोक अदालत हे जलद तक्रार निवारणाचे प्रभावी माध्यम आहे ग्राहक संरक्षण ही सामाजिक जबाबदारी असल्यामुळे संपूर्ण जगभरामध्ये विविध ग्राहक संघटना यासाठी कार्यरत आहेत पुढचा मुद्दा असतो मित्रांनो तो म्हणजे अन्न भेसळ अन्न भेसळ म्हणजे काय तर अन्नपदार्थांची गुणवत्ता कमी करणारे व त्यांचे प्रमाण वाढवणारे घटक त्यात मिसळविण्याची प्रक्रिया नफ्याचे प्रमाण वाढवणे हे भेसळीमागचे मुख्य कारण असते हे लक्षात घ्या काही भेसळीचे घटक दृश्य स्वरूपाचे असतात उदाहरणार्थ खडे पाने माती ग्राहक ते काढून टाकू शकतात परंतु काही घटक हे अदृश्य आहेत काय दुधामध्ये पाण्याची किंवा रसानांची भेसळ केली आहे डाळींना कृत्रिम रंग लावलेला आहे ते सहजरित्या काढून टाकता येत नाहीत म्हणून ते अतिशय हानिकारक असतात त्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात हे लक्षात घ्या पुढे आहे मित्रांनो घशांचे आजार याच्यापासून आपण बघतोय विविध विकार तयार होत आहेत या भेसळीतून अन्न भेसळीचा समाजाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आहे त्यामुळे हा एक सामाजिक स्वरूपाचा गंभीर गुन्हा आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल म्हणूनच सुदृढ आणि सशक्त भारतासाठी मित्रांनो अन्न भेसळ रोखणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे लक्षात घ्या आता काही पारिभाषिक शब्द दिले आहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे काय जीवनावश्यक वस्तूंचा रास्त किमतीत पुरवठा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेली यंत्रणा म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली किमान पोषण म्हणजे काय शारीरिक आरोग्याची किमान पातळी राखण्यासाठी आवश्यक पोषण मूल्य असलेला आहार म्हणजे किमान पोषण भारतीय शहरी व्यक्तीला रोजच्या आहारातून किमान एकवीसशे उष्मांक व ग्रामीण व्यक्तीला चोवीसशे उष्मांक मिळण्याची आवश्यकता या ठिकाणी असते लक्ष आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजे काय तर दुहेरी किंमत रचनेवर आधारित सरकारी वितरण प्रणाली त्यानंतर दुहेरी किंमत रचना आहे दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबासाठी जास्त किंमत आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी कमी किंमत या ठिकाणी आकारणे महत्त्वाचे आहे त्यानंतर आहे दारिद्र्य रेषा किमान आहार सेवनावर आधारित अशी काल्पनिक रेषा जी दारिद्र्य रेषेखाली आणि दारिद्र्य रेषेवरील असे लोकसंख्येचे दोन लोकसंख्येचे दोन भाग करते त्यानंतर तक्रार निवारण आहे आणि व्यापारातील गैरप्रकार आहेत एक सहज समजण्यासारखे असे मुद्दे मित्रांनो या ठिकाणी आपण बघतो आहे अशा पद्धतीने आपण या प्रकरणामध्ये ग्राहक संरक्षण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बघितलेली आहे मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ राज्यसेवा पूर्व मुख्य कंबाईन पूर्व मुख्य या ठिकाणी नक्कीच उपयुक्त ठरेल मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही जर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आपण अशाच पद्धतीने राज्यसेवा कंबाईन सरळ सेवा या संदर्भातील विविध व्हिडिओ या ठिकाणी आणत असतो नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद